Hello there! Nel video di oggi reagirò alle mie vecchie foto, in particolare le foto che riguardano il mio periodo del liceo. È un video che non ho mai fatto, quindi spero che vi piaccia, perché io è da tantissimo tempo che non riguardo tutte le foto che appunto appartengono al mio passato. Infatti andrò a rivederle sul mio profilo privato di Facebook, dove queste foto sono messe in privato, quindi le posso ripescare solo io. L'ispirazione per questo video mi è venuta in un modo un po' strano, perché un po' di tempo fa, qualche settimana fa, sono andata a vedere in anteprima il film Tuo Simon. Tra l'altro quel giorno ho anche registrato il vlog della giornata, quindi qui sotto in descrizione ovviamente, come sempre, vi lascio il link del vlog appunto di quella giornata lì e appunto andando a vedere in anteprima il film Tuo Simon e guardando questo film, a parte che mi è piaciuto tantissimo, ma essendo ambientato appunto nel periodo del liceo, mi ha riportato alla mente un sacco di ricordi del mio periodo appunto di quando andavo al liceo. Il il film uscirà nelle sale il 31 maggio, quindi non vi spoilerò nulla, però in generale i temi trattati in questo film sono molto vicini a tutti noi, anche a me che ho già finito il liceo, perché si parla dei primi amori, si parla del rapporto con i genitori, si parla di amicizie che si creano, ma anche di litigi e ovviamente anche io come tutti nel mio periodo del liceo ho vissuto tutte queste emozioni, tutti questi sentimenti contrastanti, ma la cosa più bella è che ripensando appunto al mio periodo del liceo comunque porto nel cuore un sacco di persone un sacco di momenti felici anche difficili ma sono serviti a crescere e anche a guardarmi dentro e a conoscermi meglio e come me anche il protagonista del film To Simon, ovvero Simon vive al 100 per 1000 al 100% tutte le emozioni e le avventure appunto che gli si presentano davanti, a volte deve fare delle scelte però la cosa più importante è che rimane sempre se stesso e come sapete se mi seguite da un po' io stessa durante il periodo del liceo ho scoperto in me qualcosa che prima non capivo ovvero che appunto mi piacciono le ragazze e il tema dell'omosessualità è presente anche nel film Tuo Simon quindi un motivo in più per andare a vederlo perché davvero è un tema che mi sta un sacco a cuore, lo sapete comunque ora possiamo passare Addio che reagisco alle mie vecchie foto del liceo, potremmo trovare qualcosa di compromettente, adesso vedremo. Ma vi voglio dire di stare molto attenti e di guardare con cura questo video, perché alla fine del video vi devo dire una cosa molto speciale, molto carina, una sorpresa, quindi vi consiglio di guardare tutto il video perché dopo c'è una sorpresa. Vado a prendere dal mio profilo segreto, no, dal mio profilo privato le foto e scopriremo anche per quali fasi della mia vita io sono andata incontro durante il periodo del liceo perché anche i capelli sono stati un po' i portavoce di tutte le mie fasi che ho vissuto durante il liceo. Ora sono nella fase hot pink, però come vedrete ho cambiato molte volte il colore dei capelli. Bene, partiamo con la prima foto che è una foto soft, una foto che vi ho già fatto vedere, però diciamo rappresenta un po' come ho iniziato il liceo, questo appartiene veramente ai primi anni del liceo se non davvero al primo anno e questo è il mio colore naturale dei capelli. In questa foto mi trovavo a Milano con delle mie amiche ed ero molto sorridente e felice con i miei capelli super lunghi avevo anche l'extension in questa foto e come vedete il mio stile di vestire è abbastanza cambiato perché qui avevo i jeans, avevo questa maglietta viola, io adesso il viola quasi non lo indosso più e soprattutto guardate il trucco, all'inizio del liceo io non avevo idea di come ci si truccasse, cioè veramente mi mettevo addosso colori a caso e facevo gli occhi scurissimi proprio solo con la matita nera, quindi in futuro le mie skills nel make up sicuramente miglioreranno questa sì che è una foto che rappresenta al meglio il mio periodo emo, il mio periodo tristezza il mio periodo scuro nero e oltre agli occhi mi truccavo anche la bocca di nero non era una cosa che facevo anche a scuola ovviamente perché non si sa mai che i professori non volessero un trucco così pesante, però a volte mi sbizzarrivo anche con questi colori molto scuri come vedete avevo anche uno sguardo abbastanza magnetico con queste labbra super nere sì, sono passata anche io attraverso la fase emo ed ora super change da bionda sono diventata viola rossa in questa foto la luce è un po' scura però in realtà io me lo ricordo benissimo perché è stato il mio primo colore pazzo che mi sono fatta erano davvero viola i miei capelli c'erano proprio viola ed ero super proud il giorno dopo sono andata a scuola per sfoggiare i miei nuovi capelli ero felicissima perché 
eh, ormai mi ero stufata dei miei capelli biondi, volevo assolutamente cambiare. E con questo cambio di capelli mi ricordo anche la mia rottura in amore, perché quando ero bionda, adesso parlo attraverso i colori dei capelli, però in realtà è perché mi ricordo bene le fasi un pochino del liceo, però appunto quando ero più o meno in seconda liceo ho avuto la mia prima storia d'amore ed è stata una storia d'amore con una ragazza ed era la prima volta per me, eh, diciamo che avevo una relazione vera e propria quindi mi ricordo che me la sono vissuta al 100 per mille però allo stesso tempo avevo paura un po' a dirlo ai miei amici, ai miei genitori, alla mia famiglia perché non è facile quando si è anche così piccoli dire una cosa del genere non si sa mai la reazione degli altri anche nel film tuo Simon come vi ho detto si parla anche del tema dell'omosessualità ma in generale di conoscere se stessi e la cosa che mi è piaciuta tanto nel film è che è una cosa super naturale, super normale, ovviamente tutto vissuto con il cuore però allo stesso tempo è un film che fa capire quanto sia normale innamorarsi o di un ragazzo o di una ragazza, quello non importa e diciamo che è fondamentale per le persone che circondano una persona che sta passando attraverso questa fase è quella di capirli, di ascoltarli senza bisogno magari di dire nulla però di essere lì essere dei veri amici e fidarsi gli uni degli altri anche la persona che sta andando a attraverso questa fase magari di dubbio, oddio che cosa posso fare, deve fidarsi delle persone che lo circondano, la circondano. Ed ora periodo rosso, ma soprattutto periodo frangetta che mi taglia la fronte. Volevo assolutamente tagliarmi la frangetta così corta e mi ricordo che tutti mi dicevano assolutamente non farlo, ma che cosa stai combinando, ma che taglio è? Solo che io volevo proprio di nuovo cambiare completamente. Io durante il liceo sono andata attraverso veramente un sacco di stili diversi, però secondo me è proprio durante il liceo che si trova un po' se stessi, quindi io con il mio sguardo di nuovo super magnetico dall'alto, tra l'altro mi sono fatta una foto tipo dal soffitto questa sono io rossa con la frangetta super corta, poi sì è successo anche che io ho iniziato a farmi crescere tutti i capelli e a tingerli di nero, questo ve lo ricordate molto bene perché fino tipo a due settimane fa ero ancora nera, comunque questa è una foto che mi ricordo benissimo perché è uno dei miei primi concerti, diciamo che nella mia mia adolescenza durante il periodo del liceo, una mia grande passione che ho vissuto davvero con tutto il cuore è stata la passione per la musica, per i miei artisti preferiti e quindi tantissimi concerti hanno segnato proprio il periodo della mia adolescenza e questa foto l'ho scattata prima di un concerto a cui tenevo veramente tantissimo e volevo ricordarmi come ero vestita, come ero truccata, come avevo messo i capelli, ero proprio super felice, non, non vedevo l'ora e questo mi ricorda proprio tantissimo quanto durante il liceo veramente si vive tutto con tanta spensieratezza ma anche proprio con tanta emozione e appunto questo l'ho rivisto anche proprio nel film di tuo Simon come sia lui che anche i suoi amici abbiano prima di tutto delle personalità molto diverse e passioni anche molto diverse ed è così al liceo si incontrano veramente mille persone tutte con storie diverse che appunto dobbiamo conoscere dobbiamo capire a volte ci si trova bene a volte ci si trova meno bene e la cosa bellissima secondo me è anche dopo il liceo, anche dopo la nostra adolescenza, quando pian piano poi sta per finire, portarsi dentro di sé questa voglia appunto di vivere le cose con tutti se stessi, veramente. È una cosa che spero di non perdere mai, durante il liceo l'ho avuta e appunto anche nel film si vede benissimo come un dramma possa magari scatenare nelle persone un sacco di emozioni contrastanti, come una cosa bellissima sia vissuta con tantissima emozione. Questo è proprio il periodo del liceo dove le emozioni vengono vissute veramente all'ennesima potenza. E adesso vi faccio vedere quest'ultima foto dove purtroppo devo censurare la mia amica, però non so se vuole essere all'interno del video, quindi vi mostro me e questa foto è molto importante per un motivo, non perché io sia venuta particolarmente bene, perché la mia espressione, vabbè, con la lingua fuori, ma perché questa foto appartiene a praticamente l'ultimo giorno di liceo, quindi è un po' la foto che chiude il mio periodo, non dell'adolescenza, perché l'adolescenza va avanti anche dopo l'ultimo giorno del liceo però comunque chiude un po' gli anni che appartengono al mio periodo del liceo continuo a ripetere la parola liceo però è 
veramente un periodo che tra l'altro dura tanto tempo perché dura 5 anni e che proprio ti forma e quindi questa foto appunto l'ho scattata durante la maturità cioè il giorno stesso in cui avevamo il primo esame della maturità e quindi si tratta proprio della fine e mi ricordo che anche in quel momento stavo vivendo la cosa veramente in modo, in modo stranissimo da un lato ovviamente ero felicissima di aver finito il liceo finalmente basta verifiche, basta interrogazioni, basta ansia però dall'altro avevo anche un sentimento di malinconia perché comunque tutti i ricordi tutte le cose che accadono durante il periodo del liceo appunto ti segnano e sia le cose belle che le cose brutte poi quando le rivivi quando ripensi a queste cose quando sei più grande comunque ci ripensi con un minimo di nostalgia e quindi questa era appunto la foto che un po' faceva concludere i miei 5 anni del liceo ma adesso siccome siete stati bravi e siete arrivati fino alla fine del video vi devo annunciare la sorpresa. Innanzitutto vi ricordo che il film Tuo Simon uscirà in tutte le sale dal 31 maggio, quindi manca poco, però c'è una sorpresa. La cosa bellissima è che potremo vederlo in anteprima insieme, quindi prima dell'uscita ufficiale ci sarà la possibilità di venire con me al cinema e guardare insieme appunto il film Tuo Simon. Quindi qui sotto in descrizione ovviamente vi lascio tutti i dettagli però inizio a dirvi di prepararvi e di trovarci il 24 maggio alle 15 al cinema Adriano di Roma quindi verrò a Roma per vedere insieme a voi in anteprima Tuo Simon appunto qui sotto in descrizione oltre a tutti i dettagli del luogo e degli orari vi lascio anche il link così che voi possiate iscrivervi e richiedere il vostro ingresso gratuito appunto per partecipare all'anteprima di tuo Simon a Roma io davvero non vedo l'ora perché adoro andare al cinema adoro guardare film adoro questo film in particolare e quindi voglio rivederlo e dare anche la possibilità a voi di vederlo in anteprima quindi ci vediamo a Roma e se non vi ho ancora convinti abbastanza che questo film è da vedere vi lascio ora le immagini del trailer appunto di tuo Simon oh. Ehi, com'era la festa? grande <ride> Aveva un maglione da donna ed è ubriaco. Sì, siamo bravi. Siamo bravi genitori. Mi chiamo Simon, sono come te. Ho una famiglia normale e degli amici incredibili a scuola. Lo sai che non hai consentito di inviare messaggi, amico? Andiamo, non voglio che i miei studenti usino Tinder. Giusto. Quello è il mio territorio. Gran parte della mia vita è fantastica, solo che ho un segreto davvero enorme. Ciao. Visto il nuovo post sul ragazzo gay non dichiarato? Chi pensi che sia? Caro Blu, sono come te. Nessuno sa che sono gay. Caro Simon, è bello sapere che c'è un altro a scuola con il mio stesso segreto. Quando l'hai capito? Caro Blu, tanti piccoli dettagli me l'hanno fatto capire, come la mia prima ragazza. Io mi sono innamorata di te. Torno subito. Non è stato un bel momento. Vieni a prendermi, i ragazzi bevono alcolici. Oh mio Dio, arrivo subito. Simon, l'hai detto a qualcuno? No, Blu, non l'ho detto a nessuno. Dire al mondo chi sei è abbastanza spaventoso. Abby è la ragazza più sexy. Ah, non è proprio il mio tipo. Non per la pelle. Adoro le donne di colore, in realtà adoro tutte le donne. Caro Blu, non mi sembra giusto che solo i gay debbano dichiararsi. Perché etero è la norma? Devo dirvi una cosa, sono etero. Mi piacciono le ragazze. Mi vuoi uccidere? Mi piacciono gli uomini. Oddio, aiutami Gesù, ti prego. Simon, vai al computer. Qualcuno ha pubblicato le tue email sul blog della scuola. Mi dispiace, Simon. Non posso continuare. Sono soltanto io quello che deve decidere quando, dove, come e chi lo deve sapere e come dirlo. Doveva essere mia la scelta! Sono il tipo di persona che tiene così tanto a qualcuno da soffrirci tantissimo. Anch'io. Ho avuto la sensazione che nascondessi qualcosa. Tu sei sempre tu, Simon. Sei mai stato innamorato? Non lo so. Penso di sì. Caro Blu, magari non so il tuo nome o che aspetto hai. Ma voglio trovarti. Sono stanco di un mondo in cui non riesco a essere me stesso. Sei stato con me perché sono uguale a un ragazzo? No, in realtà ti ho lasciata proprio perché non assomigli a un ragazzo. Oh, ok, grazie. Figurati. Bene, il video si conclude qui, vi ricordo qui sotto in descrizione di leggere bene perché se abitate a Roma o nei dintorni potete iscrivervi per venire a vedere tuo Simon in anteprima con me il 24 maggio e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!